คนเราทุกคนมีถูกอย่างในตัวเราอืเพียงแต่ว่าเราจะหันด้านไหนออกไปใช้ในช่วงเวลาไหนจริงๆแล้วใครก็สามารถจะเรียน acting ได้เพื่อเพื่อชีวิตประจําวันก็ได้เคยได้ยินปะว่าเราชอบสแสวงหาแบบคนรักที่เรารู้สึกว่าเขาต่างกับตัวเรามากๆค่ะเช่นถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนไม่มีแบบแพชชั่นแต่เราชอบไปแบบ fall in love กับคนที่แบบโอ้ยเขาแพชชั่นหนักๆมันเหมือนกับว่าเราไม่เต็มอ่ะเหมือนเราไม่เต็มเพราะเราปฏิเสธด้านนั้นหรือเราเก็บกดด้านนั้นที่มันอยู่ในตัวเราแล้วเราคิดว่ามันไม่มีอ่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันอยู่มันมีอยู่ในตัวเราแค่เราต้องใช้มันออกมาบ้างเราก็จะต้องเราก็จะไม่ไปตามหาควานหาคนที่เรารู้สึกว่าอ่ะเขาจะมาช่วยมาเติมเต็มเราเราก็จะสามารถเติมเต็มตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราเอาศาสตร์การแสดงมาอัดแอปกับชีวิตประจําวันเราได้ไหมว่าเราจะทํำยังไงให้เราสามารถแบบเหมือนขัดตัวเองได้ในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงอะเราว่าบางทีก็เป็นเหมือนเราสื่อสารฝ่ายเดียวอเหมือนเราพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่เราลืมที่จะฟังว่าเขากําลังสื่อสารอะไรกับเรามาอะไรมิชชั่นทูเดอะมูนคอนติเนียวิดยูร์มิชชั่นพบกับรายการสามพันศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์สวัสดีครับพี่อุกไก่สวัสดีค่ะเรียกนนได้เลยนะครับได้เลยเฮ้ยก่อนก่อนที่จะเข้าคือนนอ่ะเพิ่งดูเลือดข้นคนจางอีกรอบหนึ่งคือมันบังเอิญว่าเราเลื่อนเลื่อนติ๊กตอกนะแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายไปเรื่อยแล้วแบบบังเอิญไปเจอฉากที่เป็นฉากอาม่าคีบกุ้งให้ให้อภิษณ์ที่แบบตอนจบเรื่องแล้วอะอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตอนนั้นมันนานมากแล้วเราก็ดูเราจําได้ว่ามันสนุกอะกี่ปีแล้วนะพี่ปีหปีได้ใช่นานนานเหมือนกันเนาะเราจะไปนั่งดูอีกแล้วสนุกกันเลยอ่ะมันแบบด้วยพล็อตด้วยการแสดงด้วยอะไรต่างๆแล้วเราก็เลยไปกดดูในในเบื้องหลังแล้วก็ไปเจอเจอพี่กู้ไก่ด้วยในฉากถ้าถ้านนจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นฉากที่เขาน้องที่เป็นนักแสดงอ่ะดูฉากในทีวีที่เป็นข่าวในทีวีแล้วก็กําลังจะบรีฟให้ร้องไห้ในฉากนั้นให้ได้ที่แบบเหมือนว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนเกลียดบ้านเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่กูไก่ช่วยช่วยบิวอยู่ตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปเออไอเดินดูย้อนดูย้อนแล้วก็เออสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่าใครฆ่าประเสริฐใช่ปะมันจะแบบความสนุกมันจะรู้สึกคนละแบบตอนนั้นมันจะรุนว่าใครวะใครฆ่าประเสริฐวะมันจะโฟกัสคนละจุดอะแล้วมันสนุกว่าตรงที่ในยุคนั้นอะคนก็จะทําเป็นแบบเหมือนเป็นแฟมิลี่ทรีอะแล้วก็มานั่งผิดแบบแบบโอ้โหทุกคนเป็นโมริโคโกโรกันหมดจําได้พี่ต้องเดินไปแบบเพื่อนถามก็แบบไม่รู้ไม่รู้แบบไม่รู้จําไม่ได้แล้วเลยคือแอคเนียนแอคเนียนสนุกมากเลยสนุกมากเลยแบบแล้วทำให้แบบเออคิดถึงเรื่องแบบนั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราจะมานั่งคุยกับพี่กุ๊กไก่กันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของศาสตร์การแสดงว่าโอเคศาสตร์การแสดงกับชีวิตคนมันมันรีเลตกันยังไงเพราะว่าหนูว่ามันเป็นหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเรื่องการแสดงมาโดยตรงแต่เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนเสพและให้เวลากับมันเยอะมากคือเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะพอพูดถึงเลือดคนคนจางอ่ะเพราะมันมันเอาออกไปว่าใครฆ่าประเสริฐแต่ความสนุกมันมันเรามาดูที่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเหมือนกันเนาะใช่ใว่าเออเขาสัมพันธ์กันยังไงอะไรที่ทําให้เขาทะเลาะกันอะไรที่ทําให้เขาแบบเกลียดกันอะไรที่ทําให้เขายังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะในทุกเรื่องของแบบละครหรือหนังอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะแบบแอคชั่นหรืออะไรก็ตามเนาะหนังผีก็ตามยังมีเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเบสอยู่ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะหนังผีนะจริงๆแล้วเออพูดนนคือนนเป็นแฟนมากนนเป็นแฟนหนังผีมากชอบดูหนังผีแต่กลัวนะเรื่องผีก็ชอบฟังแต่กลัวมากนะแต่ก็กลัวอยู่ดีแต่ว่าก็ดูเพราะว่าแบบมันแบบเหมือนกระตุ้นอะไรบางอย่างแบบเออเราสนุกเราฟังแล้วแบบแล้วหลายๆเรื่องมันก็จะมีความรีเลตแล้วว่าตัวละครกับตัวละครมีเบื้องหลังแบบนั้นเบื้องหลังแบบนี้ทําให้เราแบบอ๋อเออเราเข้าใจเราไม่เห็นด้วยหรอกนะกับตัวละครเนี้ยที่เขาแบบทําแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่เห็นด้วยหรอกที่คุณไปยิงเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราพอเราฟังแบ็กกราวด์เราฟังแบบสตอรี่ของเขาแล้วแบบอ๋อเข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเออเออเข้าใจแล้วว่
เรารู้สึกว่าจริงๆถ้าพูดเรื่องการแสดงจริงๆนะมันคือเรื่องของการก๊อปปี้ชีวิตมนุษย์เลยมันคือการแบบไปดูเลยว่ามนุษย์จริงๆคนหนึ่งอ่ะเขาเติบโตมาได้ยังไงอะไรที่ทําให้เขาแบบว่าต้องเป็นแบบนี้เขามีครอบครัวแบบไหนเขามีความสัมพันธ์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการต้องเข้าใจมนุษย์มากๆต้องเข้าใจตัวเองมากๆต้องเข้าใจที่มาที่ไปว่าอะไรถึงทําให้แบบเลือดคนควรจางอะไรที่ทําให้มันไม่ง่ายมากหรอกนะที่อาม่าจะคีบกุ้งให้พัดสอนตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่ทําให้พัดสอนต้องแบบว่าพยายามแบบเอาชนะผู้ชายทั้งหมดที่อยู่ในบ้านด้วยการพยายามแบบทํางานให้เก่งครับทําพยายามแบบลุกขึ้นมาแบบว่าให้อยากด้วยแค่เขาเรียกว่าอะไรข้างในลึกๆมีแค่ว่าอยากให้อาม่าสนใจอยากให้แม่รักอยากได้รับการยอมรับจากแม่อยากได้รับการยอมรับจากแม่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพอมันเป็นการสารการแสดงที่ลงไปลึกๆจริงๆอ่ะก็ปี้มนุษย์ศึกษามนุษย์ดูเลยว่ามนุษย์มันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าคือบางครั้งอ่ะเราจะรู้สึกว่าไอ้ละครเวลาเราดูละครเนาะเราจะรู้สึกว่ามันเข้มข้นมากมันไม่มีช่วงเวลาให้เราหยุดพักหายใจเลยมันคือเหมือนแบบว่าชีวิตทําไมมันต้องแบบดราม่าขนาดนั้นต้องมีแต่เรื่องใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันคือไอ้ละครอ่ะเขาหยิบเอาแค่เหมือนกับว่าสมมุติว่าเรามีชีวิตอยู่จนถึงอายุแปดสิบใช่ป่ะเราไม่ได้มีชีวิตดราม่าตลอดแปดสิบปีอยู่แล้วเออเออเออมีขึ้นมีลงอะไรอย่างมีขึ้นมีลงแต่ว่าเขาอาจจะหยิบเอาสามเดือนในชีวิตเรามาทําเป็นละครหนึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ลงไปขยายขยายขยายให้มันแบบว่ามีรสชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเอามาขย่ํายังไงให้เราแบบรู้สึกแบบคนดูจะได้อินแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเกี่ยวข้องกับตัวเราเหมือนกันนะเวลาเราดูอะไรแล้วเรารู้สึกอินอะบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนเรื่องฉันเลยเฮ้ยอันนี้เหมือนเรื่องเพื่อนฉันเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกถ้าเราทําเป็นตัวละครไม่ทําแบบนั้นถ้าเป็นฉันก็ทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นประมาณอ่าแล้วมันมีคําพูดหนึ่งที่พูดว่าแบบชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่คิดว่าไงฮะกับกับคําพูดเดบเมื่อรีเลทกับแบบในฐานะเราเราเป็น acting coach อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เลยเออคือละครมันเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเราได้ยินคือแบบไอ้คนเขียนบทเวลาเขาเขียนอ่ะเขาก็แบบบอกว่าเขาก็ไปเสพนั่นนู่นนี่มาเนาะเหมือนไปฟังเรื่องเพื่อนไปอ่านหนังสือคนเล่าไปอ่านข่าวแล้วเอาจริงๆไอ้คนเขียนบทอะเวลาเขาได้อินสปิเรชันอะเขาไปเอาอะไรจากพวกเนี้ยมันจริงเหมือนวันนึงไปอ่านข่าวเจอข่าวว่ารับจ้างนั่งคุยเป็นเพื่อนอ๋อเขาขยายอะไรจากแค่นั้นอะออกมาเป็นบทออกมาเป็นบทใหญ่ๆเหมือนเรื่องแบบอนาล็อกสควอตอะไรเงี้ยเหมือนไปคุยกับคนเขียนบทเขาบอกว่าอินสปิเรชันมาจากแค่นี้เลยว่ารับจ้างนั่งคุยเป็นเพื่อนออกมาเป็นแบบรับจ้างไปเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งหลายๆอย่างมันก็คือการเอาเหมือนไปศึกษาชีวิตใครสักคนนึงหรือเอาเรื่องราวของใครสักคนนึงมาแล้วออกมาตีแผ่แล้วเอาออกมาสร้างปมสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างนะให้คนรีเลทได้เออเรื่องเรื่องคําว่ารีเลทได้อ่ะเขาเขามีเทคนิคยังไงมาในการที่แบบในการแสดงหรือในการผูกปมเรื่องเพื่อให้คนดูอ่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยดูเราอินอะไรเงี้ยเวลาเราคุยกับนักแสดงในฐานะที่เราเป็น acting coach แล้วเราทํางานนักแสดงอันแรกที่เราจะพูดเลยกับนักแสดงว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเวลาเราดีใจแล้วเราแค่ทําท่าดีใจแบบยิ้มแล้วก็ทํามือแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนมันจะอินก็ต่อเมื่อเขาแบบเขาไม่ได้เห็นแค่ข้างหน้าแต่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในด้วยมันมีที่มาที่ไปมันเหมือนแบบเหมือนเวลาเราสนใจใครสักคนหนึ่งมันจะสนใจก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูเหมือนมีอะไรบางอย่างในในยิ้มนั้นมันมันมันตีความได้แบบเยอะมากๆเลยว่ายิ้มนั้นมันคือยิ้มอะไรเขาชอบเราหรือเปล่านะหรือเขารู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันมีความหมายที่มันอยู่ใต้นั้นดังนั้นเรารู้สึกว่าเวลามันจะอินอ่ะไอ้คนที่เล่นคนที่เป็นนักแสดงอ่ะต้องทําให้ตัวเองรู้สึกอเออต้องทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกันมันต้องทําให้ตัวเองเข้าใจตัวละครตัวนั้นแล้วแล้วเป็นตัวนั้นแบบที่รู้สึกโดยที่เขาแบบไม่ได้คิดออกมาว่าเดี๋ยวเขาจะเดินมาแล้วเขาจะยิ้ม
ม่ตอดแอคติ้งใช่ไหมซึ่งเราเนี่ยไม่เข้าใจสักทีเดียวหรอกเดี๋ยวจะถามพี่กูแก่ว่าไอ้เม็ดตอดแอคติ้งจริงแล้วศาสตร์ของมันมันวิธีการมันคือยังไงแล้วมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนาะบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยคือเราว่าไอ้เม็ดตอดแอคติ้งอ่ะคนจะพูดว่ามันคือการที่เราไม่ได้ออกไปแสดงนะอาาคือเวลาเราพูดว่าเป็นการแสดงมันคือออกไปแสดงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเม็ดตอดแอคติ้งอ่ะเราต้องเป็นคนคนนั้นจริงๆหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในเซตก็เป็นใช่ไม่ได้อยู่ในเซตก็เป็น uh-huh. ออกไปข้างนอกก็ต้องเป็นแบบนั้นคือยกตัวอย่างเช่นคือถ้าไม่ตอดแอคติ้งอ่ะคือถ้าคิดแบบฮิตเลเจอร์ที่เขาเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ตอนนั้นเขาก็ใช้ชีวิตแบบโจ๊กเกอร์จริงๆเพราะเขาอยากจะเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้เขาเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งหรืออาชญากรรมอาชญากรอันดับหนึ่งของของของตรงนั้นได้เลยเขาก็แบบเหมือนไปนอนอยู่ในโรงแรมในลอนดอนอะไรเงี้ยปิดห้องไม่คุยอะไรกับใครเลยแล้วเขาก็เหมือนดูข่าวเปิดข่าวดูแล้วเขาคิดแบบโจ๊กเกอร์เขาสะใจยังไงเวลาเห็นรถชนกันอ๋อฮะเขาสะใจยังไงเวลาเห็นข่าวแบบมีคนมาฆ่ามาปล้นแล้วเขาปรุงแต่งมันยังไงเขารู้สึกว่าแบบเขาอยากให้แบบมันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดาร์กมากแล้วเขาแบบเหมือนเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่คุยกับใครเลยเพราะว่าเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าโจ๊กเกอร์คือคนไม่มีเพื่อนครับเขาไม่มีใครที่เขาจะสามารถแบบว่าแชร์ได้เขาก็คือไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมันอันตรายแหละเพราะมันก็คือเราไม่ได้เป็นตัวเองเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วตัวละครที่คือจริงมันมีวิธีในการเข้าบทเยอะมากเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เทคนิคเมทอดแอคติ้งบางทีเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นบทที่ยากไก่ตัวหรือตัวละครมีปมเยอะเป็นชายพิการหรือว่าเป็นแบบว่าเคยมีคนที่ต้องเป็นเล่นแบบเป็นคนอพยพอ่ะเขาขายบ้านขายรถเพื่อที่อยากจะเข้าใจความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีอะไรเลยมันจะต้องรีแอคยังไงเออฉันต้องแบบเพราะฉันไม่เข้าใจเพราะว่าเกิดมาแล้วฉันมีทุกอย่างแต่ฉันไม่เข้าใจว่าถ้าไม่มีเลยแล้วฉันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคนน่ะเข้าใจเมทอดแอคติ้งอาจจะผิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอาจริงย้อนกลับไปเลยเวลาเราคุยกันเรื่องแบบฝึกหัดการแสดงแรกๆอะแบบฝึกหัดแรกๆที่เราจะต้องสอนกันในห้องเรียนเลยนะคือเราต้องรีแลกซ์ให้เป็นนะอ่าเราต้องรู้จักเท่าทันร่างกายและจิตใจตัวเองให้ได้นะเว้ยเลยอย่าเพราะว่าไม่งั้นคือเราเทียบเคียงกับแบบชีวิตสมมติว่าแบบนนนก็ไม่ได้เป็นแบบว่าพิธีกรตลอดเวลาจริงจริงจริงจริงจริงพอกล้องมาปุ๊บปุ๊บอาจเป็นอีกคนนึงใช่คือเราเราเราต้องแบบเข้าแล้วแบบออนกับออฟได้คือแบบคนเรามันมีหลายบทบาทในมากมากเลยในชีวิตจริงคือเรามีความสัมพันธ์กับคนเยอะแยะแบบอยู่บ้านเราก็ต้องเป็นลูกใช่ป่ะอยู่กับเพื่อนผู้ชายเราก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งอยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งเลยเราเลยรู้สึกว่าเออคือแบบฝึกหัดแรกๆของของคนที่จะเป็นนักแสดงมันต้องมาเรียนรู้ว่าเอ้ยเราร่างกายเรารีแลกซ์ไหมเรากําลังพกอะไรมาจากข้างนอกอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะทิ้งตัวตนที่เราอยู่ข้างนอกเพื่อที่เราจะเข้าเป็นเป็นตัวละครได้ยังไงเราจะทิ้งแบบไอ้ความรู้สึกกล้ามเนื้อที่มันแบบปวดหัวเรื่องที่เราแบบเกรงความรู้สึกที่เราแบบแบกมาแบบมีเรื่องที่บ้านทะเลาะกับคนโน้นคนนี้มาแต่เราต้องเข้ามาเป็นตัวละครที่สดใสร่าเริงมากๆเราจะต้องวางไอ้พวกแบบความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปแบบทิ้งมันลงไปยังไงให้ได้ก่อนรีแลกซ์ให้ได้ก่อนเราต้องเท่าทันให้ได้ว่าโอเคอันนี้ได้แล้วอันนี้เราพร้อมที่จะรับตัวละครเข้ามาแล้วแล้วพอเรารับมันเข้ามาเราจะไปเป็นอะไรก็ได้เราก็ใช้ร่างกายแบบกล้ามเนื้อคนละมัดกับที่เราใช้ในปกติในชีวิตประจำวันใช่ป่ะเสียงคนละแบบความคิดคนละความคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องออกให้ได้ด้วยเหมือนกันมันก็ต้องรู้ว่าเออนี่ไม่ใช่เราเลยอะแบบเออพอพอนึกภาพออกแล้วว่าการจะเข้าเป็นตัวละครยังไงแล้วแล้วแล้วการออกจากการเป็นตัวละครอย่างคนที่เป็นเมทอดใช้ไม่ที่เมทอดแอคติ้งเนี่ยคือเขาเขาไม่ออกจากตัวละครใช่ไหมถ้าปรับอะไรก็ตามที่ยังถ่ายเรื่องนั้นไม่เสร็จอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเราเราไม่ชัวร์เพราะหลายหลายคนอะใช้วิธีนี้คือไม่ออกเลยสมมุติว่าถ่าย6เดือนก็เป็นตัวนั้น6เดือนอแต่ว่าเวลาเราทํางานกับน,นักแสดงอะถ้าเกิดนักแสดงยืนยันเนาะคือเราเราเราถ้านักแสดงยืนยันว่าอยากเป็นเมทอดแอคติ้งเพราะว่าไม่เข้าใจตัวละครนั้นจริงเราบอกว่า
สมมติว่าคุณหมออ่ะเขาใส่เสื้อกาวเขาคือสวมบทบาทหมอพอเขาถอดเสื้อกาวเขาก็อยากจะออกไปกินเหล้าออกไปทําอะไรก็ได้ก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพอเราเป็นนักแสดงจะเข้าคาแรคเตอร์เรามีอย่างนี้หน่อยได้ไหมอาจจะเป็นการใส่เสื้อก็ได้หรือมันเป็นการใส่เสื้อแล้วพอถอดเสื้อคือบอกกับตัวเองว่านี่ออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะต้องดูว่าจริงๆแล้วเรานะตอนเนี้ยเราแบบจริงๆแล้วเราเป็นใครบทบาทในชีวิตของของเราในความสัมพันธ์ในแต่ละแบบเราเป็นยังไงบ้างแล้วมันต่างกับตัวละครที่เราจะเข้าไปเป็นยังไงแล้วแบบเหมือนมันต้องแบบรีเช็คอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเออหรือจะอาจจะใช้วิธีเหมือนกับว่าบางครั้งอันเนี้ยตัวเราเองคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แสดงละครแต่ว่าบางครั้งสมมติว่าเราจะต้องไปทําแบบเทรนนิ่งในองค์กรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้คนละแบบคือตัวเราไม่ได้เป็นแบบนี้ปกติเราก็จะมีความแบบบ้าบอบ้าบออะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เมื่อไหร่อ่ะที่เราจับใหม่อ่ะเราจะรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยอีกโหมดหนึ่งอ่าใช่ใช่มันจะมีมันจะมีไอ้จังหวะที่เราเหมือนแบบแท็บเข้าไปในความคิดของเราอะโอเคอันนี้คือเข้าคาแรคเตอร์แล้วพอมันปิดปุ๊บพอเราวางปุ๊บอะแล้วเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราจะมีลมหายใจเข้าออกของเราสักสองลมหายใจที่ทําให้เราแบบเหมือนคอยรีเช็คว่าอะไรมันยังอยู่อะไรที่ยังไม่ใช่บ้างเลยอย่ไม่งั้นเราก็แบบไม่อยากพกความเป็นแบบว่าคุณครูไปในทุกทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นนะแต่บางครั้งมันติดเนาะบางครั้งมันติดแต่เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยฉันก็เราเป็นคุณครูอยู่ในชีวิตจริงแต่มันติดมาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบลองถอดออกบ้างไหมเพราะว่าในบางความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่อยากได้คุณครูนะตอนเนี้ยเขาอาจจะอยากได้คนอื่นอะไรเงี้ยเลยเลยอยากเลยอยากจะชวนคุยต่อว่าแล้วแล้วพวกศาสตร์การแสดงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเราพูดถึงประมาณหนึ่งอะเนาะแต่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยที่อาจจะไม่ได้แบบไปสัมผัสกับวิธีการต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนต้องพยายามที่จะแสดงพยายามเข้าใจอารมณ์อะไรบางอย่างที่ตัวเองจะต้องแบบแสดงออกไปแต่คนธรรมดาทั่วไปที่แบบใช้ชีวิตประจําวันบางวันโดนเจ้านายด่าบางวันทะเลาะกับเพื่อนหรือบางวันแบบมีความรักมากเลยอะไรเงี้ยเขาเขาสามารถที่จะเอาศาสตร์การแสดงมาอัดแอปในชีวิตประจําวันของเขาได้ได้มากได้มากคือเราแบบมาด้วยความเชื่อว่าศาสตร์การแสดงไม่ได้มีแค่เพื่อให้นักแสดงแต่ว่ามันเป็นแบบการเรียนรู้แบบชีวิตมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องของการแบบเข้าบทบาทกับออกบทบาทรเราอาจจะเริ่มจากการแค่ว่าเราลองมองซิว่าในชีวิตเรามันมีบทบาทอะไรบ้างที่เรากําลังหลับบทอยู่อ -huh. เออเราอยู่ในแบบชีวิตแบบไหนบ้างอ๋อเราเป็นคุณครูนะเราเป็นลูกนะเราเป็นเพื่อนนะเราเป็นแม่ของน้องหมาด้วยนะ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเราเราอาจจะคอยเหมือนเหมือนดูว่าเอ้ยเรามีบทบาทอะไรบ้างคอยเช็คกับตัวเองว่าเราใช้บทบาทสลับที่กันในบางในบางเขาเรียกอะไรในบางสถานการณ์หรือเปล่าเราจะได้รู้ตัวเพราะว่าบางบทบาทมันไม่ได้เหมาะกับสถานการณ์นั้นอ่ะอ่าเออเหมือนว่ากําลังคุยกับหมาน้องหมาน้องแมวแล้วไปใช้แบบนั้นกับเจ้านายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หรือแบบว่าเป็นเจ้านายอยู่อันนี้พูดง่ายว่าคือเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายตลอดเวลาเลยแต่ว่าจะใช้ความเป็นเจ้านายที่อ่าอาจจะเป็นเจ้านายที่อาจจะต้องมีความเข้มนิดนึงเพราะลูกน้องเยอะอสมมตินะทูริตว่าลูกน้องจะต้องมีความเข้มต้องมีการมองไปข้างหน้าตลอดเวลาว่าจะจะบริหารอย่างไรมีความเครียดมีอะไรตรงนั้นอยู่แต่ว่าเราจะไปใช้เอเนอร์จีของความเป็นเจ้านายกับแฟนก็คงไม่ได้เออไม่ได้เออเราจะใช้ความเป็นเจ้านายกับแม่มันก็ไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเซตเป็นสถานที่หรือว่าทําให้เรารู้ก็ได้ว่าเรากําลังเข้าไปในที่เนี้ยด้วยการเป็นบทบาทอะไรมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบสังเกตตัวเองได้มากขึ้นอะว่าเรากําลังพกเอาเรื่องอื่นมาวางไว้กับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเหมือนอะวางสิ่งที่มันอยู่กับจากอีกที่หนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องเข้ามาทําอีกบทบาทหนึ่งเพื่อดําเนินชีวิตอันนี้ไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเหมือนกันที่เราจัดการกับอารมณ์ของตัวเองกับบทบาทที่เราต้องทำนะตอนนั้นป้าใช่ไหมไม่เป็นตอนนั้นเนาะใช่มันคือมันคือเป็นการจัดการอารมณ์ของตัวเองกับรู้ว่าตัวเราในแต่ละสถานที่ในแต่
เพราะเราเป็นแบบนี้อ่ะมันเรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าถ้าเราอยู่ในบทบาทนี้มันมันจะทําให้เราเหมือนเราขยายบุคลิกภาพของเราคือเราไม่ได้บอกว่าเฟกหรือเราเรากำลังจะพูดว่านี่คือการแอคติ้งนะแต่เรามันเป็นการขยายบุคลิกภาพของเราที่แบบเราอาจจะพบว่าเฮ้ยปกติเราแบบอยู่บ้านแล้วเราเป็นน้องน้อยอยู่กับแฟนแล้วก็เป็นน้องน้อยแบบเป็นตัวน้อยน้อยอยู่กับหมาแล้วยังอ้อนหมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงเราลุกขึ้นมาว่าเราต้องเทคบทบาทของการเป็นผู้นําในแบบบางสถานที่เราอาจจะแบบเจอว่าเฮ้ยเราเป็นอีกคนหนึ่งได้นะเรามีอีก personality หนึ่งที่เราจะสามารถแบบเข้าไปทําบางสิ่งบางอย่างเราทําให้มันแบบประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มโอกาสในชีวิตมากขึ้นซึ่งซึ่งพี่กูแก๊ปพอจะมีแบบคําแนะนํำไหมว่าถ้าบางทีเราเราเหมือนเราเป็นคนเดียวกันตลอดเลยกับทุกบทบาทที่เราจะต้องทําอะไรเงี้ยหรือมันพอมีคําแนะนำไหมว่าเอ้ยแล้วเราควรจะทํำยังไงดีถ้าเรากําลังจะเริ่มต้นว่าแบบเอ้ยเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นคนนําเราใช้บทบาทแบบนี้ไม่ได้แล้วเราเราโรตัวเองแบบนี้ไม่ได้แล้วเราเราเราควรจะแบบเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็เหมือนขายของว่าเรียนเอาซะหน่อยครับเอาซะหน่อยกล้องหลักอยู่ตรงนี้เรียน acting ช่วยได้นะคะคือถ้าเราอ่ะคือเอาจริงๆอ่าไม่ต้องไปอยู่โรงเรียนก็ได้แต่ถ้าเรามีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มันเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะทําให้เราเหมือนแบบลงไปได้ลองค้นหาบุคลิกภาพบางอย่างของเราซึ่งเราคิดว่าเราอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกคือมันเคยมีมีมีมีนักเรียนมาเหมือนกันที่เขาแบบอ่อนมากอ่อนหวานมากเป็นคนที่แบบสวีทมากอะ่ะเข้ามาคือแบบยิ้มสวยงามอะไรเงี้ยแต่เขาเจอปัญหาในชีวิตคือเขารู้สึกเขาไม่กล้าที่จะยืนหยัดที่จะแบบเหมือนพูดความต้องการของตัวเองออกไปได้เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ดีอะ่ะ Mm-hmm. มันมันจะมีบางบุคลิกคือถ้าเกิดเราจับมาถามตัวเองอะเราจะรู้สึกว่ามันจะมีบางบุคลิกของเราที่เรารู้สึกว่าเราจะปรับตัดสินไปแล้วว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ทําไม่ได้หรือเราไปเจอคนแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้แบบนี้ผิดแบบนี้ถูกอะไรเงี้ยแต่ในความจริงใน acting เราก็จะบอกว่าไม่มีอันไหนที่ผิดไม่มีอันไหนที่ถูกคนเราทุกคนมีถูกอย่างในตัวเรา mm-hmm. เพียงแต่ว่าเราจะหันด้านไหนออกไปใช้ในช่วงเวลาไหนครับเถอะก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยเออในห้องเรียน acting อ่ะมันก็อาจจะเจอโจทย์ที่อยู่ๆแบบเอ้ยไหนลองแบบลงไปเป็นคนที่แบบสตรองที่จะต้องเข้มแข็งสิลองใช้ energy ของขับความเข้มแข็งเคยไหมเอาจริงเรากลับไปถามในชีวิตเราเราน่าจะต้องเคยนะที่เราแบบเคยใช้แบบความเข้มแข็งเบอร์นั้นเช่นแม่ค้าทอนเงินผิดทอนเงินขาดเราไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราไม่ยอมอ่ะเราว่าเราต้องเคยบ้างนะในชีวิตเพียงแต่ว่าเราแบบเราเราไม่เคยเทคมันเพราะว่าเราไม่เคยเอามันมาใช้กับเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเอ้ยเรามีเรามีแบบควคุณภาพนั้นเรามีคุณลักษณะนั้นอยู่ในตัวเราเหมือนกันเราลองออกมามาใช้ดูแล้วมันอาจจะเป็นแบบห้องเรียนมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราแบบเหมือนฝึกซ้อมโดยที่เรายังไม่ต้องไปเจอสถานการณ์จริงอ,ะอ่ะว่าอ่านไหนลองดูว่าถ้าเราต้องใช้ energy ที่เราลุกขึ้นมายืนหยัดในสิทธิ์เวชั่นที่เราอยากจะจัดการในชีวิตเราหรือในสิทธิ์เวชั่นที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะบางครั้งเราจะกลัวไปเองก่อนว่าถ้าฉันทํามันแบบมันไม่ได้หรือเราตัดสินตัวเองไปก่อนว่าถ้าเราทําแบบนั้นคนต้องไม่ชอบเราแน่เลยเราไม่ชอบตัวเองที่เราเป็นแบบบุคลิกแบบนั้นหรือลักษณะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนในความคิดนนอย่างหนึ่งที่นนรู้สึกว่าแต่ก่อนอะพอเราพูดถึงคลาสแอคติ้งไปเรียนไปเรียนแอคติ้งอะไรเงี้ยเราจะคิดว่าโอเคคนที่จะไปเรียนแอคติ้งคือคนที่ต้องการจะไปเป็นนักแสดงไปแสดงละครเวทีไปแสดงหนังนู่นนี่อะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่พี่ผู้ขายพูดอะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ต้องโดยตรงนี่ว่าจริงๆแล้วใครก็สามารถจะเรียน acting ได้เพื่อเพื่อชีวิตประจําวันก็ได้ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอเรากลับมาแค่ว่า acting คือมนุษย์ acting คือมนุษย์ acting คือมนุษย์มันคือแบบเออมันได้หมดเลยในเรื่องของศาสตร์การแสดงอะนนนเชื่อว่ามันก็มีทั้งในแง่ที่ส่งผลทั้งแง่ดีและแง่ร้ายเนาะแต่ว่าพอมามองในมุมเรื่องความสัมพันธ์อะการแสดงกับเรื่องของความสัมพันธ์มันส่งผลกระทบกันยังไงบ
ไปหาจิตแพทย์ด้วยนะให้เขามาช่วยดู uh-huh. เออหรือแบบคอยรีเฟล็กมาตลอดเวลานะว่าอะไรมันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีนั้นไม่ใช่ตัวเรานะอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเข้าไปนะอะไรเงี้ยคือหลายๆครั้งอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เมทอดแอคติ้งเองอะคือเมทอดแอคติ้งมันก็จะส่งผลเรื่องความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับแบบสมมุติว่าอยู่ๆนนต้องมาเจอเราที่เรากําลังเล่นเป็นแบบคนที่ไหลบ้านอยู่แล้วเราแบบพบว่าเราไม่อาบน้ํามาเลยแบบสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เอาอันนี้ก็คือเบสิกกระทบแล้วแน่นอนแน่นอนยังไม่ต้องมาพูดเรื่องว่าแบบจิตใจเรารู้สึกยังไงคือคนที่อยู่รอบข้างเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขากําลังดิวกับใครอยู่นี่คือคนที่เขาเคยเจอเมื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบไม่รู้จะดิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือบางคนอ่ะพราะมันเพราะมันเป็นนักแสดงเนาะเพราะมันนักแสดงมันเหมือนคือคนเราปกติมันมันก็จะต้องเอพาตัวเองไปเจออารมณ์อยู่บ้างแล้วล่ะเหมือนไปเจอสถานการณ์ต่างๆเราก็จะพบว่าสถานการณ์นี้ทําให้เรารู้สึกอย่างนี้ค่ะแต่พอเป็นนักแสดงอ่ะมันเหมือนถูกบังคับให้เราต้องเข้าไปในสนามอารมณ์อ่ะอ่าเออมันจะเกิดอารมณ์แบบร้อยแปดพันเก้าแล้วมันจะมีความแบบเข้มข้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราเคยเจอนักแสดงบางคนที่เขาแบบว่าดันไปเจอด้านบางด้านที่เขารู้สึกว่าจริงๆเขาอยากเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่กล้าทํามันในชีวิตจริงอ่าฮะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่านั้นฉันลองใช้อันเนี้ยเป็นข้ออ้างอยากเป็นตัวละครตลอดเวลาเพื่อเป็นข้ออ้างของชีวิตในช่วงนั้นดูหน่อยอ่าเหมือนไปเปิดประตูกล่องแพนโดราด้านมืดของตัวเองอย่างนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ด้านมืดก็ได้แต่มันเป็นด้านที่แบบสมมุติว่าปกติเขาเป็นคนที่มีวินัยมากอืมอืมเป็นคนที่มีวินัยทําอะไรมีแบบแผนเป็นคนคิดไปข้างหน้าแต่ดันไปเจอตัวละครต้องเล่นเป็นตัวละครที่แบบใช้ชีวิตอิสระกลางคืนไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออสบายๆใช้ชีวิตแบบอิสระมากๆแล้วมันดันไปเจอตัวตนที่แบบโอ้ถูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่เด็กหรือเป็นตัวตนที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นแชโดว์หรือเป็นเงามืดในในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอยากเป็นอยากเล่นมันเอนจอยอ่ะบางครั้งมันเป็นเออมันเป็นแบบมันรู้สึกมันเอนจอยมันอยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบเอามาใช้สิ่งเนี้ยเป็นในชีวิตประจําวันมันก็มันก็กระทบความสัมพันธ์ถ้าเกิดเราแบบไม่ได้รู้ตัวเท่าทันตัวเองมากพอว่าฉันกําลังทําสิ่งนี้อยู่คนรอบข้างเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าอ่าทําไมปกติเธอที่ดูแบบเชื่อถือได้ดูแบบฉันสามารถไว้วางใจเธอได้วันนี้ถ้าเป็นอะไรทําไมอยู่ๆเธอแบบออกไปแบบเริงร่ายำราตีอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันมันมันบางทีมันก็กระทบแบบนี้หรือว่าความเครียดถ้าเราแบบออกไม่ทันเนาะเหมือนทํางานมาแล้วเราออกไม่ทันมันก็กระทบความสัมพันธ์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ด้านดีบางทีบางทีเรารู้สึกว่าเพราะเราลงไปเจออะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเราแล้วเราแบบไม่เคยรู้มาก่อนอะเราสมมติว่าคนคนนั้นอะที่แบบไปเจอด้านที่อิสระแล้วเขาสื่อสารคือมันก็กลับมาเบสิกที่แบบพอมันเป็นความสัมพันธ์มันต้องแบบเกิดการสื่อสารกันแล้วเขาสื่อสารกับคู่ของเขาได้ว่าเฮ้ยเขาไปเจอตัวตนเองเขาอยากมีแบบพื้นที่ในชีวิตที่เขารู้สึกเป็นอิสระบ้างเราลองไปเที่ยวกันไหมเราลองใช้ชีวิตออกนอกกรอบดูด้วยกันบ้างไหมคือแบบเหมือนให้คนที่อยู่ในชีวิตของเขาตั้งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรักแบบเหมือนช่วยเขาให้เขาได้แสดงแบบด้านที่เขาแบบเก็บกดมาตลอดทั้งชีวิตออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็กลายเป็นการแบบประสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นนะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันทําให้เรามีความแบบเท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วได้เพราะมนุษย์มันก็คือการเรียนรู้นะหมายถึงว่าใช้ชีวิตทุกวันมันก็คือการเรียนรู้ไปเรื่อยแต่ว่านี้มันเหมือนเป็นการไปเปิดประตูบางบานที่แบบเออเดิมทีเราอาจจะไม่ไม่เคยได้ใช้หรือว่าไม่เคยได้แบบเอาสิ่งนี้ออกมาใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่าเออเราบังเอิญว่าเราเจอพาร์ทหนึ่งในตัวเราว่าเออเราก็มีด้านนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็อาจจะอยากออกมาหรืออยากอยากอยากรีแอคออกไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นด้านที่เรารู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้ามีแบบนี้ในชีวิตมันเติมเต็มเดี่ยมันไม่ต้องไปสแสวงหาเพราะว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่า
เหมือนเราไม่เต็มเพราะเราปฏิเสธด้านนั้นหรือเราเก็บกดด้านนั้นที่มันอยู่ในตัวเราแล้วเราคิดว่ามันไม่มีอ่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันอยู่มันมีอยู่ในตัวเราแค่เราต้องใช้มันออกมาบ้างเราก็จะต้องเราก็จะไม่ไปตามหาควานหาคนที่เรารู้สึกว่าอเขาจะมาช่วยมาเติมเต็มเราเราก็จะสามารถเติมเต็มตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนึกนึกภาพออกพอนึกภาพออกแล้วยากเหมือนกันนะคือในมุมในมุมคือเราอ่ะเวลาเรานนดูดูหนังหรือดูคนที่แบบแสดงอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามคิดว่าเคถ้าเราเป็นตัวละครเอ้ยเราไม่ทําอย่างนี้แน่ๆเลยอ่ะหรือว่าแบบโอเคเราลองคิดใหม่เราเป็นนักแสดงแล้วกันแต่เราต้องแสดงบทเนี้ยเฮ้ยมันก็ยากเหมือนกันนะในการที่จะบังคับตัวเองให้แบบไม่รู้สิมันอาจจะต้องแบบว่าคิดว่าต้องเข้าใจเขาก่อนว่าทําไมตัวละครตัวนั้นเขาเกิดและเติบโตมายังไงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเข้าใจแบบผู้คนในชีวิตเรามากขึ้นว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้แบบไอตัวละครมันต้องแบบทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเอาเอาในฐานะนักแสดงในเวลาเวลานักแสดงเขาแสดงอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะมีบทอยู่แล้วนะหรือมันก็จะมีตอนจบอยู่แล้วแหละมันจะพอจะมีโครงเรื่องอยู่แล้วแหละว่าโอเคตัวละครเจอเหตุการณ์นี้ตัวละครจะต้องรีแอคแบบนี้แต่ทีนี้ถ้ากลับกันไม่ใช่การแสดงละแต่ว่านักแสดงคนนั้นเจอเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิตเขาหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันในชีวิตเขาแบบนั้นนะการที่เขาจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นในชีวิตจริงนะแต่ว่าเป็นอาจจะเหตุการณ์เหมือนกันกับในเรื่องในในละครหรือในหนังอะไรเงี้ยมันมันมีความแตกต่างกันไหมหรือว่าเขาจะรีเลทยังไงอ่ะเอาจริงๆเราเข้าใจชีวิตคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอจริงจริงเก่งกับเรื่องของคนอื่นเสมอเสมอเพราะโค้ชไม่ลงสนามจริงไม่ลงโค้ชนั่งดูเขาเลยเงี้ยคือคือคือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นตัวละครน่ะอย่างที่แบบคุณนนพูดเลยว่ามันมีสคริปต์เวลาเราทํากันบ้านกับแบบกับสคริปต์อะคือเรารู้ว่าโอเคเดี๋ยวซีนหนึ่งมันจะไปต่อซีนสองไปต่อซีนสามเรารู้ตอนจบด้วยเพราะเราอ่านบทมาก่อนเรารู้ว่าตอนจบอะมันจะไปจบที่ตรงไหนหน้าที่ของเราคืออ่ะมาคิดสิว่าอ่ะเราจะเตรียมความพร้อมของเราอย่างไงให้มันไปถึงแบบตอนจบตอนนั้นเรามานั่งศึกษาได้แล้วว่าโอ้ความเป้าหมายของตัวละครซูเปอร์ออบเจกตีฟของตัวละครตัวนี้ในในในเรื่องคืออะไรอ๋อเขาต้องการเงินอ๋อเขาต้องการความรักเลยเหมือนเราทําความเข้าใจมันแล้วเราก็อธิบายได้ว่าหนึ่งไปสองไปสามไปสี่มันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่พอมันชีวิตจริงอ่ะมันไม่รู้เนาะมันไม่มีสคริปต์อ่ะอ่าใช่ใช่มันไม่ได้มีเขียนไว้ว่าโอเคเดี๋ยวตอนจบเราจะรวยนะตามที่คุณต้องการมันไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นใช่ใช่มันไม่ได้เขียนว่าเราจะรวยนะเดี๋ยวเราจะได้คนนี้นะเดี๋ยวเราจะถูกคนนี้หักมันไม่มีมันไม่รู้อ่ะแล้วแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่ทําได้มากที่สุดอ่ะหลายๆครั้งอะบางครั้งเราเห็นเหมือนกันนะว่าเรารู้สึกว่าโอ้เราเข้าใจเหมือนเราทําทํางานมาเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครเยอะเราเข้าใจคนมาแบบค่อนข้างหลากหลายแต่บางครั้งพอมาเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างกับตัวเองเราพบว่าเฮ้ยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะรีแอคแบบนี้ในสถานการณ์นี้อ่าอ่าใช่ใช่ทำไมมันมาจากไหนฉันไม่เข้าใจตัวเองฉันนึกว่าฉันแบบคุยกับตัวเองทุกวันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีมันก็คือเหมือนแบบเออมันก็มีเครื่องมือบางอย่างที่เรากลับมารีเช็คอะว่าเหมือนตัวละครมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเอ่อความต้องการเนาะความต้องการในซีนที่แบบนักแสดงทุกคนจะต้องทํากันบ้านมาก่อนว่าตัวละครก่อนเข้าไปในซีนเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่ะเขาเดินเข้าไปเพราะว่าต้องการให้แบบผู้ชายคนเนี้ยตกหลุมรักเราหรือเรากําลังจะเดินเข้าไปในซีนเพราะว่าเราต้องการให้แม่สนใจเราเป็นพิเศษเราเดินเข้าไปในซีนี้เพราะเราต้องการให้ทุกคนซื้อโปรเจกต์เราอ่าอ่าอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีคําว่าความต้องการที่เราจะต้องแบบนักแสดงต้องทํากันบ้านคิดวิเคราะห์อยู่ในซีนอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแบบเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นในชีวิตบางครั้งเรากลับมาถามตัวเราเองเหมือนกันว่าเราต้องการอะไรเออเนาะพอพอคิดในมุมว่าจะเอามาอัดแอปยังไงมันชาร์จมากเลยอะว่าแบบโอเคขายโปรเจกต์เจ้ากับเจ้านายหรือขายโปรเจกต์กับลูกค้าเราต้องการลูกค้าซื้อเพราะฉะนั้นเวลาเรารีแอคออกไปหรือเวลาเราสื่อสารออกไปเราก็สื่อสารด้วยออบเจกตีแบบนั้นอย่างเงี้ยใช่แล้วที่จริงมันมันละเอียดกว่านั้นด้วยมันคําว่าซื้อเพราะมันเป็นเรื่องของ
อันนี้คือแบบว่าเวลาเราวางความต้องการหรือออบเจกตีฟให้กับนักแสดงอ่ะซีนมันจะยิ่งเข้มข้นถ้าเราวางแบบความต้องการชัดเลยเงี้ยพอมันเอามาใช้ในชีวิตจริงอ่ะมันก็เห็นอันนี้ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่กับมารีเฟกทีหลังแต่บางครั้งเราก็สามารถวางได้เหมือนกันเวลาเราเราต้องไปทําอะไรที่มันแบบสําคัญสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบวางก่อนได้ว่าในซิทูเอชันนั้นจริงๆแล้วเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปอย่างมีทิศทางไปแบบมีพลังไปแบบมีความแบบโอเครู้จะทําอะไรอไม่ไม่มือสัน่นไม่รู้ว่าเออไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าตายแล้วตายแล้วเราจะทํายังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยเออเออพอมาคิดภาพเหมือนเหมือนเราเราเอาไปอัดแอปในชีวิตจริงมันก็คือเหมือนกันว่าโอเคชีวิตจริงไม่ได้มีสคริปต์เหมือนในละครเนาะแต่คุณก็พอที่จะคาดหวังได้ว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากให้ตอนจบเป็นแบบไหนแล้วคุณคิดว่าระหว่างทางคุณจะทํำยังไงเพื่อให้ตอนจบมันออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยคือคือเรารู้สึกว่าพอมันเจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างในชีวิตจริงคือความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของใจอะ่ะ mm-hmm. มันพูดยากมากเนาะมันพูดยากบางทีคือเรารู้สึกว่าอันแรกถ้าใจมันรู้สึกก็ต้องต้องปล่อยให้ใจรู้สึกก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเรามันมีหัวเหมือนกันเนาะคือเขาบอกว่าในการแสดงเราจะพูดบอกว่าคนเรามันจะมีสมองอยู่สามส่วนคือสมองส่วนหัวสมองส่วนใจกับสมองส่วนร่างกายอะไรกับสมองส่วนร่างกายมันคือแบบมันอาจจะแบบเป็นรีแอคชั่นโดยสัญชาตญาณที่แบบว่าเหตุการณ์นี้กูไม่รู้หรอกว่ากูทำอะไรกูวิ่งหนีก่อนแล้วกันนะกูถอยก่อนหรือกูเข้าไปชกก่อนอะไรอย่างเงี้ยสมองส่วนหัวมันก็คือแบบคิดเนาะคิดวิเคราะห์จะทํายังไงแต่สมองส่วนใจมันคือแบบความรู้สึกแบบใช้ใจในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วมันคือพูดถึงเรื่องหัวใจครับแล้วเราเลยรู้สึกว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอความสัมพันธ์อะไรบางอย่างในชีวิตจริงแล้วเราอยากจะ move on หรือเราอยากจะก้าวออกจากความสัมพันธ์นั้นหรือเราอยากจะเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจแบบคนที่เรากําลังสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักอะ่ะมันอาจจะต้องถอยภาพออกมามองในฐานะที่เราเป็นแบบเป็นนักแสดงก็ได้เป็นคนคิดก็ได้ดูว่าเออจริงๆแล้วตัวเราอย่างที่คุณนนท์บอกว่าเราอยากให้ชีวิตซีนในชีวิตเราเป็นยังไงวะ,ะเราอยากใ,ให้ซีนข้างหน้าต่อไปจากเนี้ยเรากําลังจะแตกหักกับเขาใช่ไหมถ้าเราอยากให้ซีนอย่างนั้นโอเคทําเลยอยากทำอะไรทำแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากจะคีบความสัมพันธ์อ่ะมันก็อาจจะต้องกลับมาดูที่ว่าโอเคแล้วเราจะทํำยังไงมันสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ของเราไหมหรือเขาเรียกว่าซูเปอร์แอคทีฟของตัวละครเนี่ยซูเปอร์ชิคทีฟของชีวิตเราคืออะไรวะเรากําลังคือไม่ผิดถ้าเรามองเรื่องเงินเป็นที่หนึ่งอาจจะถ้าเกิดสมมติว่าเรามองเรื่องเงินเป็นที่หนึ่งเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราเราสามารถทิ้งไปได้เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับแบบซูเปอร์จักรทีบเราเราก็ตัดสินใจได้มากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เราไม่ได้ซูเปอร์จักรทีบเราเราไม่ได้ต้องการจะมีเรื่องเงินเป็นที่หนึ่งแต่ซูเปอร์จักรทีบเราคือเรารู้สึกว่าเราอยากเติบโตแบบที่เรามีคนอยู่เคียงข้างอ่าอ่าเรายังเรายังเอ๊ะคือเงินไม่ต้องเยอะก็ได้แต่เราอยากเอ็นจอยชีวิตนะครับเราก็จะมีจุดที่ทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าโอเคในซีนซีนนี้เราควรจะเอาอะไรเป็นหลักเราควรจะวางความต้องการของเราไว้ที่ไหนมันก็จะไม่ต้องทําให้เราทําตามแบบใจของเราร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นมันมันจะเพิ่มช้อยส์เนาะเหมือนเพิ่มทางเลือกที่ทําให้เราแบบดีลกับแบบปัญหาที่เราเจอได้มากขึ้นหรือเพิ่มวิธีการเขาเรียกอะไรเพิ่มความมั่นใจในการเอ่อตัดสินใจหรือ make decision ได้มากขึ้นว่าโอเคมันมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าอะไรอ่าโอเคมันมีอันนึงอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังคือมันเป็นเรื่องของแบบมันมีเคยมีนักเรียนครับที่มันเรียนอยู่ในคลาสอะไรเงี้ยแล้วมันมีแบบฝึกหัด acting กันหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะเราเรียนเรื่อง exercise ของเรื่องการเทียบเคียงความรู้สึกอืการเทียบเคียงความรู้สึกในในความเป็นนักแสดงคือเราจะบอกว่าเวลาเราจะต้องเข้าไปเล่นเป็นตัวละครสมมุติว่าอ่าเราต้องเล่นว่าน้องชายตายแต่ในชีวิตจริงเราไม่มีน้องอะ่ะแล้วเราจะบิวตัวเองไปยังไงให้มันถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบไปใช้แบบเออต้องลองจินตนาการว่าเราเลี้ยงหมาหมาเรามันเท่ากับน้องชายในเรื่องมันรักประมาณเท่าๆกันเราลองจินตนาการว่าหมาตายสิเพื่อเอามันเป็นหัวเชื้อในการเอาเขาไปเล่น
ไม่มาไม่มาแล้วหันมาบอกกับเราว่าคู่หนูว่าหนูไม่ได้รู้สึกกับเขาอย่างที่หนูคิดอะอยู่ดีๆก็เหมือนเข้าใจตัวเองนะตรงนั้นเออมันเหมือนเพราะมันคือมันเหมือนแบบมันคิดด้วยหัวว่าเราน่าจะต้องแบบรู้สึกกับเขาเยอะแน่ๆเลยอะแต่พอมันลงไปที่หัวใจจริงๆอ่ะแล้วมันดันไปแบบแฟลชแบ็กเรื่องราวที่เขาทําแบบไม่ดีกับเราเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วพอมันแบบไม่อยากให้ไปจริงๆหรอกมันเหมือนมันตอบกับตัวเองได้ว่าก็ไปได้นะอไปเถอะไปดีกว่าไปดีกว่ามันเหมือนเอาตัวเองได้ลงไปทํานอกจากออกจากที่อยู่ในหัวเราอ่ะแต่มันได้ลองแบบเออเปิดพื้นที่ให้ลองแบบบิวจริงๆทำจริงๆไหนลําตามาดิไหนลองอยากจะยื้อดิเออมันพูดไม่ออกมันไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันไม่รู้อันนี้เกี่ยวกับอะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่เราแบบเราก็เซอร์ไพรส์ตัวตัวเองแบบตัวน้องเหมือนกันว่าโอ้เออมันไปถึงเบอร์ที่ได้เหมือนกันเนอะอะไรกลับมาที่กำลังบอกเลยคือเฮ้ยเรียน acting หรือการพยายามทําความเข้าใจตัวเองไม่ได้นำไปสู่การที่คุณจะต้องเป็นนักแสดงเสมอไปแต่มันเหมือนเป็นการแบบเออเรียนรู้จิตใจตัวเองเรียนรู้ให้โอกาสตัวเองได้รู้สึกหรือให้โอกาสตัวเองได้ลงไปสำรวจอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่กล้าแต่เราสร้างเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์ไหมเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์ว่าแบบโอเคมันเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตจริงนะแต่ว่าให้เราได้รู้ว่าอ๋อโอเคทดลองดูก่อนเออทดลองดูเหมือนทดลองดูเหมือนทดลองดูเลยบางทีเวลาเราเราลงไปเล่นแบบเป็นซีนเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบนักแสดงบางคนก็มูฟออนจากความสัมพันธ์แย่ๆเพราะว่ามันเหมือนจะมีแบบบางวิธีการอ่ะที่เขาดูตัวเองในทีวีอ่ะหรือว่าเขาลงไปเล่นแล้วเขาถอยออกมาตัวเองเป็นคนดูเพราะปกติเราจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเอกนางเอกในชีวิตจริงเราเสมอใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเล่นหลักตลอดเวลาฮะเหมือนไม่มีช่วงพอสไม่มีช่วงที่เราได้ถอยออกมาแบบเป็นคนดูเลยถอยบ้างเราก็จะบอกว่าถอยบ้างออกมาดูบ้างบางทีมันรู้สึกตลอดมันสนุกกับการรู้สึกเนาะแบบฉันรักเขาฉันรักเขามากเลยหรือแบบฉันเจ็บปวดมันก็เป็นความรู้สึกที่มันเสพแล้วมันแบบอร่อยอร่อยมันเป็นความรู้สึกมันอินเลยอย่างเงี้ยแบบยิ่งอินเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเออฉันอยากเสพมันไปอีกนิดอีกนิดเราก็จะรู้สึกว่าอยากเล่นตลอดเวลาอยากลงไปคลุกมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องถอยตัวเองออกมาแบบมองในฐานะคนดูบ้างว่าถ้าเรามองในฐานะคนดูเราจะรู้สึกเหมือนเวลาเราดูว่าทําไมมึงทําแบบเนี้ยอืมเออจริงทำไมไม่ตัดสินใจอีกแบบหนึ่งสักทีวะรู้สึกแบบนี้บ่อยมากเวลาดูหนังผีเออทําไมอ่ะเลี้ยวไปทางนี้เจอผีชัวชัวทําไมถึงปลายอะไรเงี้ยใช่แบบอีกเรื่องหนึ่งที่อยากที่ที่อยากอยากแชร์อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้สักทีเดียวแต่ว่าเวลาดูหนังซอมบี้เรามักจะคิดว่าเราเป็นเฮ้ยเราเป็นแก๊งพระเอกเราจะต้องรอดจริงจริงไม่จ้ะเป็นซอมบี้อยู่ตรงนั้นแหละเราเป็นหนึ่งในซอมบี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราคลุกอยู่กับแบบความรู้สึกลบๆซอมบี้อยู่เราเป็นซอมบี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เวลาสมมุติว่าโอเคนักแสดงอ่ะเวลาเขาแสดงใช่ไหมเขาก็จะมีจังหวะที่มันคัดหรือจังหวะที่แบบโอเคเรื่องนี้ปิดกล้องแล้วถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากลับกันในในในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีคัดอะหรือไม่ได้มี acting coach หรือไม่ได้มีคนที่คอยแบบสนับสนุนเราในการที่จะทําให้ฟิล์มเรื่องนี้มันเสร็จหนังเรื่องนี้มันเสร็จมันไม่ได้มีคนมาคอยคัดแบบนั้นนะเราเอาศาสตร์การแสดงมาอัดแอปกับชีวิตประจําวันเราแน่แม้ว่าเราจะทํำยังไงให้เราสามารถแบบเหมือนคัดตัวเองได้ในชีวิตประจําวันจริงๆเวลาเราบิวนักแสดงนักแสดงเวลาเขาบิวอารมณ์หรือบิวความรู้สึกหรือเขาเป็นตัวละครอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซนซอรี่หูตาจมูกลิ้นกายใจเช่นสมมุติว่าเขาจะต้องบิวว่าเขาแบบรู้สึกว่าได้แต่งงานสมมตินะสมมติว่าเขากําลังจะบิวในซีนว่าเขาได้แต่งงานเขาก็ต้องจินตนาการแล้วว่าถ้าเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่โอ้โหเป็นสวนที่สวยมากมีอันนี้ก็คือภาพมีดอกไม้เต็มไปหมดได้ยินเสียงของแบบพ่อแม่พี่น้องที่มาพูดคําพูดดีๆกับเขาสัมผัสคือมือของแฟนเขาที่กําลังแบบกุมมือเขาอยู่รู้สึกถึงกายที่มันแบบอบอุ่นอ้วนในหัวใจรู้สึกได้ได้ยินเสียงของคนที่เฮมีแต่มองหน้าไปมีแต่คนที่เขารักเรามองอยู่อ
อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอากาศมันกำลังร้อนแค่ไหนเราได้กลิ่นอะไรบ้างในตอนนี้มันคือการกลับมาอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยก็เอามาใช้กับคนทั่วไปได้ว่าถ้าเมื่อไหร่คือมันย้อนกลับไปตอนที่เราคุยกันเลยว่าเราต้องออกจากบทบาทวิธีนี้มันคือการออกจากบทบาทเหมือนกันที่ทําให้เราแบบเออกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าแบบเราผ่านสถานการณ์หรือสิทธิเอชันอะไรหรือแบบเรื่องที่แบบเราจะต้องแบบต่อสู้อะไรมากมายแต่ว่าพอเราเบรกเรากลับมาบ้านแล้วเราอยากพักก่อนที่เราจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเราออกจากบทบาทแล้วหรือยังซึ่งวิธีการง่ายๆสุดก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือวิธีการที่นักแสดงเขาใช้ในการรีแลกเซชันเนี่ยแหละหรือบางครั้งก็ถ้าอันนี้มันมันเล็กเกินไปมันเหมือนแบบจับยากเกินไปทําแล้วไม่หายบางทีใช้วิธีการเปลี่ยนสถานที่ก็อาจจะช่วยเหมือนเปลี่ยนสถานที่ไปเลยให้รู้สึกว่าโอเคอันนี้จบแล้วไม่กลับไปวนเวียนสถานที่นั้นอีกแล้วไม่กลับไปวนเวียนคิดแบบนั้นอีกแล้วเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนวงสนทนาเปลี่ยนเรื่องที่คุยอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะช่วยให้เราแบบออกจากตรงนั้นได้ move on ได้ move on เออพอจะเอาไป adapt ได้เออเออเออดีอ่ะเออดีจังเลยอ่ะมันเหมือนมันตอบคำถามในหัวแล้วว่าอ๋อโอเค acting ไม่ได้เพื่อเป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่ acting เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันมี process คือใช่มันมี process ใช่แบบใช่แบบเวลาเราเห็นเราเห็นแค่หน้าจอเราจะพบว่าอ๋อเขาเป็นตัวนั้นแล้วมันดูเหมือนง่ายเนาะเพราะบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าอันไหนลองเล่นเป็นคนแก่ซิเราอาจจะแค่ทําเสียงแต่ในความเป็นจริงแบบถ้าเราจะลงไปเรื่องจริงมันคือแบบต้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาต้องเข้าใจเรื่องตัวเองต้องสังเกตโคตรแห่งความสังเกตตัวเองเยอะๆสังเกตมนุษย์คนอื่นเยอะๆเลยครับมันคือ process ที่ยาวไกลมากเออแล้วแล้วสารการแสดงเนี่ยถ้าเราจะเอามาทําให้ชีวิตของเราหรือก็ความสัมพันธ์รอบตัวของเรามันดีอ่ะมันพอจะเอามาใช้ในมุมไหนได้บ้างนะครับเราว่ามันอาจจะเป็นการฝึกของการแบบว่าอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าเกิดสมมติเราคนจะพูดว่า acting อะคืออะไร acting is reacting มันคือการตอบสนองจากสิ่งที่อีกฝ่ายเขาส่งมาให้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราแบบอยู่กับปัจจุบันจริงๆอ่ะเราอยู่กับคนตรงหน้าจริงๆแล้วเราเปิดโหมดรับความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆว่าเขากําลังส่งอะไรมาให้เราอแบบเห็นจริงๆเปิดโหมดนะจริงๆว่าเขากําลังส่งอะไรมาให้เราแล้วเราก็รีแอคกับสิ่งที่เขาส่งมาให้อะไรเงี้ยบางครั้งแบบพอเราเปิดโหมดจริงๆเราจะเห็นได้ว่าท่ามกลางความคําพูดที่มันดูเหมือนแบบรุนแรงแต่เขากําลังส่งเสียงที่ว่าแบบรักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยดูแลฉันหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะเปิดโหมดนั้นได้เราก็จะทําให้ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ตรงหน้ามันแบบมันดีขึ้นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบเหมือนมันมีสิ่งกระตุ้นเราหรือมีสิ่งที่มาแบบมาแทรกมาเราเยอะเนาะทำให้แบบสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้เหมือนโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆอะไรเงี้ยแบบบางทีเรานั่งคุยเรื่องหนึ่งอยู่กับ A กับ B คุยกันอยู่แต่ A ไปคิดถึงเรื่องอื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยคิดถึงเรื่องอื่นหรือแบบอาจจะเป็นการที่แบบคาดเดาเอาเองว่าอีกฝั่งหนึ่งต้องรู้สึกนี้ได้เลยเหมือนเวลาเราเล่นละครเราจะมีนักแสดงที่แบบท่องบทมาจากบ้านเล่นกับกระจกมาก่อนว่าแบบฉันจะโมโหอย่างนี้นะมองกับกระจกฉันโมโหอย่างนี้ฉันจะพูดดีอย่างนี้นะแต่มันกลายเป็นเล่นฝ่ายเดียวพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันกลายเป็นแบบไม่ใช่แบบเล่นด้วยกันอะมันคนละเลเวลกันมันไม่สื่อสารกันมันไม่สื่อสารกันเลยอะซึ่งในชีวิตจริงอะเราว่าบางทีก็เป็นเหมือนเราสื่อสารฝ่ายเดียวเหมือนเราพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่เราลืมที่จะฟังว่าเขากําลังสื่อสารอะไรกับเรามาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่เรื่องเดิมเลยคือเราต้องรู้ว่าเราคือเราต้องการออบเจกตีฟอะไรเนาะเออเออเราเราจะได้รีแอคออกไปได้เหมือนรู้สึกกับมันสุดท้ายแล้วครับพี่วุ้ไก่ฝากช่องทางหน่อยถ้าอยากติดตามขอฝากมีสตูดิโอนะคะเป็นโรงเรียนสอนการแสดงนะคะชื่อว่า Action Play Studio ซึ่งก็สอน professional actor ด้วยแล้วก็สอนคนทั่วไปที่อยากจะมาเรียนรู้ใช้เรื่องของแบบการแสดงในการไปใช้ชีวิตจริงแล้วก็ทำเทรนนิ่งนะคะรับทำเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่างๆด้วยนะคะก็ชื่อ Action Play Studio ค่ะส่วน IG ส่วนตัวของกุ๊กไก่นะคะก็คือกุ๊กไก
mission to the moon. Continue with your mission. พบกับรายการสารพันศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์